Всем привет! Сегодня несколько товаров, которые прибыли из китайских интернет-площадок. И, пожалуй, начнем. Начнем с этой вот маленькой. Она давно шла. На английском языке этот товар звучит как каркей, как ворона на нас. Каркала. Это уже абсолютно бесплатный товар, потому что я купил его на eBay 9 декабря еще прошлого года, 2018. И того скорость доставки из Китая в Беларусь около 5 месяцев. Отмечу, что этот трек номер продавец не сообщил, и я его не отслеживал. Ну и, конечно же, по результатам открытого мной диспута, все уплаченные деньги я вернул на свой счет PayPal. И в этом огромном почтовом пакете, оцененном в 3 доллара, как вы думаете, что находится? А здесь лежит всего лишь навсего корпус пульта ключа зажигания для автомобиля Volkswagen Golf. Точнее, это двухкнопочный пульт с откры... откидным жалом ключа зажигания. Стоил он на момент заказа почти 10,83 британских фунта стерлинга. Это же лото нет, и продавца, возможно, тоже. Но если найду подобный товар, оставлю ссылочку на него. Корпус пластиковый, подобен оригинальному. Опа, там что, батарейка вставлена? Короче, загорается красный светодиод индикации. Ну, есть разблокировка, кнопка и блокировки подстановки на сигнализацию. Само жало металлическое. Вот этот крючок тоже металлический для подвешивания на связку ключей. Для разбора понадобится вот такая широким лезвием отвертка, чтобы она вот сюда в эту прорезь вставлялась. Тут такое углубление небольшое. И как бы покручивая ее, сдвигаем обе части. Вот она раздвинулась. То есть выезжает одна из, друг... из другой половины. В принципе он да, как оригинально. Здесь и можно разобрать сам механизм. Не знаю для чего это делаю. Ну, в принципе поменять жало ключа здесь уже понадобится маленькая крестообразная отверточка аккуратно извлекаем здесь вот пружина на таком как бы развороте так пружинки есть небольшой штырек который должен попасть в канавку определенную так и сам пульт раздирается та же отверткой здесь стоит вот такая вот плата пульта управления на две кнопки, ну какой-то контроллер и батарейка. Кверху минусом, низ плюсом. SR2032, да. Ну и собирается обратно. Так вот, вставляется и защелкивается. Механизм несложный, в принципе заменить можно. То есть, если родной ключ поистрепался, вполне можно приобрести недорогую замену на какой-то срок. Хотя, как кому повезет, или правильно сказать, у кого какие руки. Корпус такой массивный. Как видим, некоторые элементы из металла. Ну, в принципе, перекидывайте начинку из оригинального и пользуйтесь на здоровье. Отмечу, что если приобретать в Минске в каких-то автомагазинах, то он будет стоить вот эта вот штука 10 баксов. Ну, а в этом пакете за доллар 87... Доставили из Бенгут набор, состоящий из гибкого вала и цанг с ключом для при, э, приобретенного мной раньше. В этом же магазине вот такого гравера Дермель. Ссылочку на него с обзором оставлю на экранчике. Значит, э, трек номер также мне не сообщили, но товар доставили в крайние сроки. По-моему, -по уже надо открывать диспут было. Этот лот стоил мне 8 долларов 23 цента. Так, откроем. Так, все упаковано просто в пакет. Также вот такое вот какое-то обозначение. Не знаю, этот с eBay, этот с Banggood. Чем-то они похожи. И в комплекте здесь гибкий вал. Три цанги, ключ, да. Все как, как на иллюстрации. Заявлена длина гибкого вала 107 сантиметров. Фу, даже точно 107 сантиметров. Здесь резиновая оплетка, 
Здесь накручены такие пружины. И необходимо для установки именно для такого дремеля, для этого гравера дремеля, здесь гайка М19 на шагом 2 мм. Значит, поясню, как это работает. Внутри находится такой вот тросик металлический диаметром 3,2 мм. Он очень вполне подходит к той цанге, которая по умолчанию установлена в кравере. То есть этот тросик, он будет вращаться, но внешняя оболочка, вот этот резиновый шланг вала, он фиксируется, он не вращается. Для этого мы скручиваем эту гайку и зажимаем в цанговый патрон центральный трос диаметром 3,2 мм. Фиксируем его. Для этого в комплекте есть вот такой вот ключик. В комплекте именно с гравером. А внешнюю оболочку зафиксируем, накручиваем сюда на корпус. Она алюминиевая. Вот эта гайка. То есть таким вот образом. Теперь у нас она не будет вращаться, а будет вращаться передача через трос вот на этот цанговый патрон. И он будет вращаться уже. Но в этом патроне уже также цанговым. Мы фиксируем, здесь тоже можно поменять, но здесь уже не кнопка, а вот в комплекте идет вот такой ключ. Г-образный, он как стопор. Есть специальное отверстие. Вот, разбирается и можно поменять здесь также цангу, которую шли в комплекте. Это ось также на 3,2 мм. Здесь ничего менять не надо. Эта цанга подходит. Фиксируем этот камень. Для фиксации руками есть такая ребристая поверхность. И также две насечки для ключа. Включение регулировка скорости осуществляется на корпусе гравера. Все работает. Но есть также биение, как и в том патроне. Именно в санге, наверное. Интересно, держу я его. Да нет, ничего не крутит. Но доступ пользования гибким валом в том, что в руке лежит как ручка, только э, легкое обрабатывающее жало. И с ним удобнее пользоваться в труднодоступных местах. Но поскольку в патрон гравера, гравера была установлена только одна цанга из белого металла диаметром 3,2 мм, то вот эти три латунные различного диаметра будут, конечно, дополнять этот комплект. Э, цанги для фиксации в них сверл или каких-то других э, обрабатывающих элементов с диаметром 1,5 2,3 и 3,2 мм. Подобные шланги только под брендом Vortex, по-моему, тоже китаец, продаются и в Минске, в сети магазинов Йорк за 24 белорусских рубля, что, ну, делите пополам, около 12 долларов. Здесь 8 чем-то долларов, как бы, ну, ждать не надо. Все продается, все, наверное, такого же качества, не сравнивал, поэтому ничего, так сказать, не могу. Ну, Китай там, Китай здесь. Это нонейм, no там Vortex. Кстати, есть и наборы различных насадок, точнее вот этих камней, резцов, также под этим брендом Vortex. И цена, ну, может чуть-чуть дороже. Если время не терпит, можно приобрести у себя в городе. Да, и вдогонку уже покажу, не хотел снимать, ну ладно, покажу, уже заказываю, наверное, раз в четвертый, в пятый. Многие не пришли, а потом они начали приходить, скажи, вообще... Вот эта клавиша стоит какие-то сущие копейки. Также для крышки подлокотника Volkswagen. Посылки все тут очень долго. Но вот она опять пришла бесплатно. Получается, как и этот ключ, который у нас стоит 10 долларов, а вот он мне достался бесплатно. Так, две пружинки в комплекте, которые ставятся вот сюда. Вот. Ну, подпружинивают саму клавишу. Но это тоже под заказ. Человек ломает эти клавиши, не знаю. Говорит, хрупкий пластик. Но оригинальную клавишу он тоже сломал. Говорит, роняет подлокотник и эта клавиша выскакивает. Как можно ронять? Значит, у него что-то с подлокотником. Он должен плавно опускаться. 
Короче, смотрите, вот это доллар. Ну, где-то там чуть больше доллара. Пришла бесплатно экономия. Вот это 10 фунтов, что-то около 7 долларов, там, может, 8. Считайте, это 10 долларов экономия вообще бесплатно получил. 10 баксов сэкономил. Так, и вот эти сегодня товары были. Это себе заказывал, это под заказ. Короче, приобретать можно недорого, даже бесплатно. Да, в будущем куплю еще такой кронштейн подвес для гравера, чтобы он удобно где-то висел и можно было пользоваться просто этим валом. Поэтому кому это интересно, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока, до встречи.